uh, mga nanay, mga mami, today gagawa tayo ng kimchi. So, ito yung ating mga main ingredients. Um, bagyo pechay or napa cabbage. Okay, so yung bagyo pechay na yan, um, yung isang head ng uh, bagyo pechay, hiniwa ko sa apat. And after ko siya hiwain sa apat na lengthwise, hiniwa ko naman siya ng tig to 2 inches ang haba. So, may ganyan. And then, ito yung ating scallions. Uh, medyo maraming scallions ko, pero actually gusto ko yan. So, hindi yun na kailangan maglagay ng sibuyas kasi ito na yung pinakasibuyas ng kimchi natin. And then, itong ating Korean radish. Uh, sliced like matchsticks. So, after natin hiwain yung mga gulay na kailangan natin, balik tayo sa cabbage. So, yung cabbage na to, uh, kailangan natin bubura ng asin. So, for every less than, for every 900 grams, mga 1 fourth cup ng rock salt. Okay? So, ang gagawin lang natin, actually, malaking batch ko, madami siya. Ayan siya. So, ang ginawa ko, para mas ma-massage ko siya o mahalo ko siya ng maayos, hindi ko siya sinabay-sabay. Okay. So, ito siya. Nalagyan na natin niya ng asin. So, ang gagawin nyo is lamasin. Okay? Lalamasin nyo siya hanggang sa medyo mag-soften yung texture niya. Kasi, di ba, fresh pa. Fresh. So, kanina nakita nyo, di ba? Ang laki ng volume niya. Halos kalahati siya nung bowl. But since after natin uh, lamasin with salt, yan, medyo kumonte na siya. Nag-soften na. So, yun, yun yung sinasabing mag-soften. So, set after niyan ma-soften, isi-set aside na natin yan. Tapos, i-continue ko na lang yung iba pa. Ito na yung last batch natin kasi hindi kaya ng bone ko. Okay. So, kung mapapansin nyo po, um, kung nangyari, siya na nanonood kayo yung mga Korean novela, no? nakikita nyo doon kung paano sila gumawa ng kimchi. So, ang kimchi nila doon, naka... nilalagyan nila ng asin, buo yung cabbage. Okay? Tapos, kapag kakain na sila, doon lang nila hinihiwa yung cabbage. Okay? So, itong version natin, ano na to, since, kasi sa Korea, staple food ang kimchi. So, dito sa atin, itong version natin, naka-pre-cut na siya. So, bite size na to. Pag kumain ka, hindi mo na kailangan hiwain kasi hiwa na. So, ito na yung nilamas natin sa asin na bagyo pechay or napa cabbage. Kanina, apaw yan. Hindi siya kasha dun sa bowl. So, after natin lamasin with asin, yun na, nag-soften na siya, tapos yun, kumonte na siya. So, ito na yung itsura niya. Okay, ang next step natin dito is, after natin lamasin with water, lalagyan natin ito na, ay, after natin lamasin with salt, lalagyan natin ito ng water. So, hanggang saan ang water, uh, hanggang sa masubmerge yung uh, cabbage. So, yan. Okay. So, if you will see, flat siya, na-submerge na yung na-submerge na natin yung cabbage. Okay. Hindi na mo kailangan overflowing water, basta ma-submerge yung lahat. Yan. So, ito na yung na-submerge natin sa water. Kanina, minasa natin o nilamas natin yung cabbage with asin or salt. And after natin lamasin lahat, uh, nalagyan natin ng water submerge lang tama. And then, you need to cover it. You need to cover it with something heavy para mapiga yung loob. Okay? So, something heavy, lalagyan pa natin to ng mabigat dito sa ibabaw. 
and then you need to soak this for one to two hours okay soak the pet chai bagyo one to two hours that's with salt and water lang ayan na siya lalagyan ko siya pabigat para yung pet chai madiin sa ilalim habang nakasoak siya sa water at acid Magmi-mince tayo ng garlic. Itong garlic na to, isang one head of garlic to, isang buo. So, tama lang siya para sa 2 kilos of cabbage. Okay. So, para ma-mince ma ma natin. This is our grated ginger. This is about um, one tablespoon. Okay, so grated. Ito yung regular ginger lang yan, hindi yan luyan dilaw. Okay. One tablespoon grated ginger. So, ito yung ating seasoning paste. Ayan na yung pinagsama-samang uh, Grated uh, ginger, minced or grated garlic, um, sugar, tapos um, optional yung seafood flavoring. So, for seafood flavoring, ang ginamit ko is uh, bagoong alamang. So, pwede yan. So, for this, 2 uh, to 3 tablespoon, kaso times 3 yung yung ginawa natin. So, ang nilagay ko dito is 5 tablespoon of alamang. And, uh, for the Korean uh, chili powder, ang nilagay ko dito, uh, hindi siya spicy, hindi rin siya tama lang, hindi siya mild. So, ang nilagay ko dito is 7.5 tablespoon. 7.5 tab uh, tablespoon. Tama. Ito na yung binabad natin cabbage sa salt tsaka sa water. So, 2 hours natin siya binabad. After that, green name natin maigi. Tapos, uh, piniga rin siya para mawala yung excess water. Mga 20 minutes yung green name. And then, piniga pa at the same time. So, with this, ilalagay na natin yung scallion and Korean radish. Okay, so, ilalagay na natin yung scallion. Korean radish. Pwede rin siguro yung regular na radish. Pero para mas Korean, nilagay ko Korean radish. Korean radish yung medyo mataba siya na punggok na labanos. Okay. And then last, nilalagay na natin itong ating seasoning paste. Composed of garlic, ginger, sugar, um, seafood flavoring, which is bagong alamang, and the Korean chili powder. So, yan, minix na natin. So, ang gagawin na lang natin is to massage it together. Okay. May isa lang kami ginagamit ko kasi hawak ko yung phone. So, pause muna tayo para mamakita niyo yung finished product. So, ito na yung minix natin na seasoning paste together with the all ingredients. Kanina mukhang konti yung seasoning paste, pero tama lang siya nung na, na ilagay na natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, bakit para siyang dry? Eh, yung mga nabibili naman natin kimchi, hindi. Okay. Pa, Ipa-ferment pa kasi natin to na up to 5 days. Kapag nag-ferment siya, doon dadabas yung juice niya. So, magkakaroon din niya ng sabaw. Okay. Lalagay natin siya sa garapon muna. Ito na yung finished product natin. Ayan yung finished product. Ayan yung finished product natin. Actually, hindi pa finished to eh. No? 
So, nakagawa tayo ng limang garapon, medium garapon ng kimchi at saka isang malaking garapon. So, kung mapapansin nyo, hindi ko pinuno yung mga garapon. Okay? So, kung pambenta yan, okay lang po yan. Hindi nyo siya punuin. Bakit po? Kasi after nyo yan ma-ferment after 5 days, magtutubig pa po yan. Magsasabaw siya. Makikita nyo, aangat po yan. Dati kasi yung ginawa ko, as in sakto, uh, natapon. Nagtubig siya sa loob, tapos natapon yung isang ibang sabaw. So, tama lang na hindi nyo po siya pupunoin. So, titignan po natin yan after 5 days kung ano nang lasa niya. If you like our videos, please don't forget to hit like and subscribe. Thank you! See you on next video!